、これが青紫幼虫ですね。まあ、爪と比較してもこんなにまだちっちゃいですね。で、この幼虫、このエノキの葉っぱを食べるんですけど、このエノキの葉っぱ、エノキという木は落葉樹といって、この木の葉っぱは落葉します。落ちていきます。で、その前に葉っぱは黄色くなるんですよね。まずこういう風に。黄色くなってから茶色になって落葉するんですけどその黄色になるとなんと幼虫の体も黄色に変わるんですこれとかちょっと黄色っぽくなってますねすごくないですかこれねえ<笑>脱皮せずに脱皮するわけじゃないんですよ葉っぱの色に合わせるんですよこうしてすごいですねこれだから生きる術なんですよ擬態といってこの緑の葉っぱの時は緑色の体をして黄色になるちょっとこっと黄色にしてこう見せかけてるんですよねこの同化するようにしてこう身を守ってるんですよでさらにすごいのがこのあと茶色になりますよね茶色になるとこのちょ,こうちょっと先走ってますけど幼虫も茶色になりますでこの茶色に見せかけてこう擬態してこう逃れてるんですけどでその後、まあ葉っぱ全部落ちちゃいますよねとなるとそうするとこのえのきの幹をこう伝って伝って伝って降りてきてこの木の根元でにある葉っぱ落ち葉でこう冬を過ごしますだから幼虫で冬を過ごす大紫は幼虫越冬なんですよでまあここで枯葉の裏で過ごすんですけどでその時にまあ風とかで飛んでいったりしまったらねダメなんでその風よけのえー、防御をするんですけどその作業をちょっと今日は紹介していこうと思うんでその動画もご覧ください、はい、では取ってきたこの竹を切っていきますえー、っと大紫の風よけの支柱に使うやつなんでこの下の方ですねこの太いところら辺を取っていきますはこれを取ってしまって先ほどこの細い方はもう使わないんで捨てちゃいますこれをたくさん作ります色と一緒だけ切るの感じですはい、はい、<笑>では、えー、オムラスケの幼虫の越冬準備を始めていこうと思いますでまずここがまあねいろんないっぱいやってるんですけどオムラスケを飼育しているところの一つですでこうやって網がかかっているんですけどこれは、まあ、鳥とか鉢とか天敵から守るために網かけをしていますで、まあ、この後オムラスケがねこう降りてくるんですけどであのー、根元で冬を過ごすんでそれが飛ばないように回らないようにするためにします、まあ、この網もねこの木が落葉したらもう取ってしまうんでえのきもねその方が元気になると思うんでずっと,前ずっとね一年中網かけっぱなしでやっぱり木のもね良くないと思うんで外すんでその時にこの根元が飛ばないようにするためにちょっと準備をしていきます、はい、でそこで使うのがまずこれですはいこれ田んぼのね、あぜとかで使ってる波板、これと、さっき切ったこの竹、これをこう支柱にするわけですね、竹を。で、それを打ち込む木槌。はい、これだけできます。では、やっていきます。
これを木の周りにぐるぐる巻くわけですよぐるぐるいいせいいせいいせいます雑草がねボボでえちょっとサボってるんじゃないのって思われるかもしれないですあれあえて残してます雑草のこう合間にこう枯れ葉を置くことでこう風がからね雑草が舞いにくくする効果もあるんであえてこの雑草は残してますサボってるわけじゃないんです<笑>これがね、倒れるんでこれで支えるというわけです。完成しましたちょっと近く寄って見てもらいますはいこんな風にこの真ん中にあるのがエノキですねエノキの周りを田んぼのあぜとかで使う波板をこんな風に巻いていきますでその支柱にこのね切ってきた竹を打ち込んでこう動かないように止めてるというわけなんですで、これも、内側と、外側、両方やったらもう、安全にできますね。はい、こんな風ですね。こんな風に、これから大紫がこう、幹を伝って降りてくるわけなんですよね。で、ここで、冬を過ごすんで、結構、後輩に広がっちゃうんで、なんで、この、外に、まあ、心より外に行かない防止という意味一つと、もう一つがやっぱり風でこうね待ってこう飛んでいかないようにするっていう二つの意味がありますなんでこの草とかもまあ多少残しておくとこうね枯葉にが飛びにくくなるんでこうなんでこういうのもちょっと残してますでまたまあ枯葉が垂れなかったらまあ外から取ってきてこう補充もするんですけどまたそれはちょっと別でちょ,ちょっと取っていきますねということで風よけプラス逃げないようにこれ以上外に行かないようにっていう二つ大紫のの越冬の準備でしたこれを全ての箇所にやっていきますはいたくさんあるんでちょっと今から竹また大量に切りに行ってきます大紫幼虫の越冬準備の動画を終わ,終わりにしようと思いますでまた次回お会いしま
会いしましょう。さよなら。